，腰断。夏总，您在哪儿啊？董事长都快急死了，他让我提醒您，别忘了正事。王军，心情不好啊？来，喝一杯。先生，这杯酒有问题，我帮你换一杯吧。别多管闲事儿。一杯酒而已，谢了。美女，先回去玩啊。总算是安分。记者，什么记者？怎么有个男人？难道我被劫色了？这么狂野，不会是我绑的吧？警告你啊！你离我远点，不要对我行不轨。我对你行不轨，姐姐，你看看清楚，明明是你昨天晚上折腾了我一宿。放开我！哎，快点，快点！这么快就登出来了。怎么就私生活混乱了？那个，你听我说啊，我不好这口的。嗯，你这什么意思
。大家呢都是成年人，既然我们已经，那我自然也不会亏待你。这里面的钱呢，足够你在酒吧打一年的工了。我不是这样的人。拿了这个钱，我们就两清，以后再也不见。你不拿，不会还存在什么小心思吧？我告诉你，我们没有见面的机会。不过说实话，你这个小帅哥做这行，可惜了。夏总，董事长交代您的事，千万别忘了。嗯，知道了。学长，杨帆。董事长让您联姻的顾成风，不仅私生活混乱，而且还惹了不少官司，不是什么善类。要不是老头子非要我和顾家联姻，我才不会找这种废柴。你好，是夏小姐吗？竟然是她！原来是个弟弟，看我怎么拆穿他的身份。你就是顾成风，是。我们是不是在哪儿见过？那晚我……啊，我懂了。那晚你是去酒吧猎艳的，是吧？听说顾总开了三家酒庄，一定很爱喝酒吧？要不尝尝我的珍藏？我不会喝酒。堂堂顾氏集团的总裁，怎么可能不会喝酒？哦、够了，够了。干了，跟我装还嫩点。酒都喝完了，还有别的好酒吗？大爷，年纪小不一定不会喝酒啊。不过。这方面你肯定会露馅。嗯，你这个人嘛，不是挺中意的。顾家和夏家联姻也是一桩好事，不过有些话我得说在前头。什么话？我这个人吧，比较强势。要想做我的老公，你可要忍受。顾总事业有成，可惜相见恨晚，没见到顾总的真本事。不过没关系，我们婚后慢慢认识。我们婚后慢慢认识。这里有点闷热，要不我们出去走走？去哪？我看你能装到什么时候？哎呦，这不金牌服务员吗？来，给老造酒。你认错人了。哟，我说这么硬气呢，原来傍上富婆了呀。我警告你，别乱来。装什么装？你不就是顾家的一个窝囊废吗？我看你和你妈一样，都是贱胚子。谁给你勇气？敢打我？嗯、我给你一个女人还想打我不成？当然不是，这家店我买的，给我丢出去！啊啊、原来是超能力。我其实是替我弟弟教训他。顾家人，不容外人随便侮辱。不用编了，说吧，你到底是谁？别忘了我们的协议了，你可要好好表现。来来来来来来，现在我们就开始夏千歌小姐和顾成风先生的订婚仪式。请问夏千歌小姐，您对顾成风先生的印象如何？未曾恋爱，不曾了解。啊、这么拽啊！哎呦，神经！顾成风先生，那您对夏千歌小姐的印象如何呢
，那，哦，当我第一眼见到夏小姐的时候啊，就被她身上独特的气质所吸引。听说您刚搭上一个小帅哥，怎么今天就换人了呢？夏氏千金是否私生活混乱？请您回答。哎哎，请您回答。顾成风先生，您是否愿意与夏千歌女士确立订婚关系？当然。能娶到这样优秀的妻子，是我的荣幸。夏千歌小姐，您是否愿意与顾成风先生确立订婚关系呢？我不愿意。你，你，千歌，要让我跟顾家联姻也可以，但是我要跟他。这，爸，我。顾承泽先生，你愿意和我结婚吗？我，你好，我是顾承风。来来，我看你们装的什么神？你和你妈一样，都是贱人。说吧，你到底是谁？我叫顾承泽，是顾承风的弟弟。你哥为了夺我这个业内死敌，真是煞费苦心啊！对不起，我骗了你。你不仅骗了我，之前还害我登船绯闻，一句对不起就完了。那晚你被人下药是我救了你，好不好？谁知道药效那么强？我我不管，不如我们相亲成功，直奔结婚吧。搞错了吧？我是替我哥相亲。你别激动嘛，和你结婚呢，也是我深思熟虑的结果。我哥才是顾氏集团总裁，你怎么会看上我？当年你父亲出轨。设计夺取你母亲的公司，这是业内皆知。你母亲去世后，他更是偏爱私生子顾成风。至于你，只能寄人篱下，沦落到去酒吧打工。够了，不用你提醒。与其嫁给你哥，不如我们结婚。我帮你夺回顾家，怎么样？我看你不只是想帮我上位吧？我听说你在夏家的处境也不好。之前夏千城还把你挤出国，我果然没有看错，你果真不只是一个徒有其表的小帅哥。你才徒有其表。我呢，和我爸有一个协议，只要和顾家联姻，就可以继承家产。那就这么说定了。我再想想，我愿意。这小子疯了！还愣着干什么？宣布啊！啊，那我宣布。慢着，小强哥，你究竟在做什么？下面我宣布，夏强哥顾承泽正式结为夫妻。嗯、太不像话了！夏强哥跟那个废物结婚，收拾他，必须收拾他！不是，你发这么大火干什么呀？我我这不替集团还有爸爸着急吗？千哥没能和顾成风结婚，那夏氏集团的总裁肯定不能让他做了。爸，您只说让我跟顾家联姻，哥哥还是弟弟不重要吧？我觉得不重要。夏千哥，你跟那个废物订婚，真是有损夏家的颜面。废物？咱家不也有一个废物吗？有你在，夏家还有什么形象？你，她是你妹妹，你收敛点。她居然还有这一面。你好，您的酒。谢谢帅哥。啊、神经病！别闹了，行不行？这已经是你赶跑的第四个顾客了。是女顾客，我现在是这家酒吧的老板。我自负盈亏，随便你吧。哎，你打算什么时候搬到我那住啊？我们什么时候去领证呢？我已经说过了，领证这事儿不能这么草率。再说了，咱俩现在这关系住在一起不方便，对你名声不太好。订婚宴那天，你可是答应要跟我结婚的，现在想反悔是不是？我是说过，但这件事儿吧。得从长计，从长计。其实。
事班我那儿也没什么不好的，这样你就不用天天在顾家看人脸色了。至于我的名声，你不用考虑太多。你真的愿意为了达到目的牺牲自己？要想成大事，总要有点牺牲吧。再说了，和你结婚也不算牺牲。哟，这不超能力姐姐吗？今天晚上开车，哎，别跑！师傅，站住！别跑！往哪儿跑？站住！快跑！别跑！这回应该甩掉了。往哪儿跑？别跑！丢了！让他们跑了！快追！追！这混混怎么无处不在啊？我们上去躲躲吧。这是哪？啊，这这是我家。你家？嗯。让他，我得回去了。这门怎么打不开？呀，这门怎么又坏了呀？要不你今晚就在这儿凑合一晚。你这一身的汗味，要不你先去洗洗。浴室在哪？嗯在这儿干嘛？哦，我帮你把沙发给铺好了，你今晚睡这儿吧。哎哎、你干什么？我以为睡前喝杯红酒，有助睡眠哦。不喝。那晚安，祝你好梦。顾承泽，顾承泽，顾承泽，你在上面干什么呢？我还以为你走了呢。你这么煞费苦心的把我骗来，我要是走了，多不识趣啊。夏谦哥，啊。之前有个人跟我说过，能抓紧的时候就千万不要放弃。走吧，带你去个地方重的介绍一下，这位呢是我的老公顾承泽。今天呢是我担任集团总裁的第一天，你们好好干事，我自然也不会亏待大家。但你们要是触了我的忌，可别怪我翻脸无情。好的，夏总。夏副总，你可要好好配合哦。
好的，夏总。阿贤，你到哪儿了？我想告诉你一下，你师妹被截胡了。哟，打哪儿来的两个祸害呀？一个瞎了眼，一个闷葫芦。不得不说，你们俩站在一起，还真挺般配的。我今天不是来跟你吵架的，我是来拿东西的。怎么？这么快就搬出去？这才认识几天呢，你就敢把这种便宜货往家里？在我看来，他可比某些头脑简单且混乱不堪的人强多了。说什么？你动的试试。没想到，啊，胆小鬼也有硬气的时候。今天呢是顾同学正式入住的第一天，让我们庆祝一下，干杯！哎，时间不早了，我还要去公司赶方案。杨帆，你收拾一下。啊？这么多，怎么收啊？我来帮你。谢谢学长。我一毕业就进了夏氏集团，有几年了吧？倒是学长，这些年你在忙些什么啊？瞎忙呗。对了，你觉得你们夏总是一个什么样的人？夏总他能力很强，我们都很崇拜他。不过他脾气不太好，又有些苛刻。不过这些你别告诉他，不然我工作就不保了。我觉得你们夏总应该不是这样的人吧？他为人挺仗义的，反正我是有点怕他了。嗯，学长，嗯，接下来你有什么需要我帮忙的，可以告诉我。好，学长，你都出汗了，我帮你擦一下。哦，不用，我自己可以。那我就先走了，我们之后再见。这个电话，我等了好久。在正式场合呢，就挽起对方的手臂，怎么样？那个，我觉得吧，在外如果你遇险，我会保护你；在内，家务我可以全包。嗯。那如果我是说，如果啊，有人要进一步试探我们之间的关系，怎么办？呃，那我们，嗯、呃，大概就是这样。想要瞒天过海，就要真刀真枪，是谁？看来你定力也不怎么样嘛。谁说的？不要小瞧我。那要是别人看着的话，怎么办？谁会这么变态啊？靠我们做这种事，那可说不准。笨蛋，还不主动吻我啊？算了，没意思。如果他真的对我无感
，那接下来的事情又该怎么解释啊？给，这是什么？结婚协议啊。合约期间不许跟其他女人暧昧不清，不许和其他异性有任何亲密接触。必须在结婚期间保持距离，不能乱动夏千哥的私人物品，踏足他的私人领域。这哪什么结婚协议啊？这分明是卖身契嘛！怎么，我的条款有什么问题吗？你要是觉得不满意，咱们还可以商量。严格意义上来说，整栋房子都是你的，怎么样才算没有踏足你私人领域？那这样吧，改成未经允许不得踏入我的房间，可以了吧？虽然我们是协议结婚，但是在法定关系上，我们是真夫妻。我不能保证以后不会有什么突发状况。那这样吧，这条就算了。还有什么问题吗？规则当然不能只有我一个人遵守，你也必须遵守，不许在外面乱来，也不许和别的男人有亲密接触。好，没问题。那现在可以签字画押了吗？等等，我还要再想想。还想有突发情况？难道他是在欲擒故纵？睡了睡了，不要再胡思乱想了。不是说让你不要随便进我房间的吗？嘘，别说话。原来只是个梦啊，夏千哥，你不能这样啊！灯还亮着，他在干什么呢？你在干什么？那个，我准备去接杯水。等等。睡不着。我也是。嗯嗯。哇，这都是你一大早起来做的呀？对啊，我看你冰箱里什么都没有，一猜就知道你以前没好好吃饭，以后在家给我好好吃饭。没想到你还挺有福德的，那以后我的早餐都归你了。师妹，师哥，好久不见。师哥，你怎么来了？这家伙怎么进来的？师妹，你不知道啊，没有你的日子，我好。这人谁呀、啊？我叫顾承泽，是夏千哥的老公。哦，师妹啊，来来来来来，进一步说话。哎，你也太草率了，怎么什么人都往家里了？放心吧，都调查过了。哎呀，知人知面不知心呐、啊，资料能说明一个人什么呀？老师说过，数据只能还原一部分人格。你忘了？我相信他。哎呦，你不要被他那张人畜无害的脸给骗了，我反正是不信的。不是，你才见了他一次，怎么就这么说他？男人的直觉。什么直觉？啊<笑><咳>啊、哦，师哥，你说你找我什么事儿来着？啊，对了，你不是准备了一个竞标项目吗？啊、嗯，我来给你把把关呀！太好了，那这件事情就事半功倍了。那当然，我今天是特意来接你上班的。太到位了，走。我先上班去了，你乖乖在家哦。好。
夏千哥，夏千哥，之前的供应商好好的，你换什么供应商啊？那些供应商被你喂了多少油水，你自己心里清楚。还有啊，我告诉你，既然我回来了。就甭想在我眼皮底下为所欲为。你，好啊，小仙哥，咱们走着瞧。我说你能换个正常的铃声吗？太不像话了。我这个是 AI 门铃，它会自动识别经过的人，给它配上一段最符合它气质的铃声。你糊弄谁呢？嗯，女王大人。喂，以我多年的直觉，那小子绝对有猫腻，是吧？我也觉得顾承泽有问题。阿姐，千哥的人生幸福就都交给你了。夏总，仲夏广场的这个项目呢，我们进行的已经差不多了，怎么今天一个消息都没有？还说什么让我养成回家吃饭的习惯？看来都是骗人。我叫顾承泽，是夏千哥的老公。说呢，我先上班去了。难不成他是在吃醋？夏总，夏总，夏总，夏总，你的魂儿好像被勾走了。瞎说什么呢？魂怎么可能被勾走？您和顾家小少爷相处的怎么样啊？哎，凑合吧，小孩而已。我问你个问题啊，你说有没有一种办法，不用主动给他发消息就能知道他在干什么？您是说，监视他？怎么能这么说呢？我呢，只是想要关心他，了解他。假如他有没有好好吃饭啊？一个人在家寂不寂寞啊？嗯，啊，我有个办法。之前家里养猫的时候，有一个宠物监视器没拆。对。顾承泽，顾承泽，这儿呢。千哥，对啊，是我。你在我房间干什么呢？鬼鬼祟祟的。啊、哦，我突然想起来，这个鞋里面还能加条什么？我来帮你啊！不用，你上班辛苦了，吃了交给我就行。其实我一直挺想学做饭的，今天刚好可以试一下。那你把番茄切一下。嗯说要在合同里加条款，要加什么？钱哥，趁着年轻，赶紧给我生个大孙子！我黑。呃，我们继续，继续。我想到加什么了？就是在夫妻双方共同意愿之下，才能进入下一步。什么下一步？就比如说。生孩子，而且我们结婚的时候也没加这条。你放心，我是不会强迫你做这些的。我
就这么没有魅力吗？还说什么不想跟我生小孩？这不挺完美的吗？难不成他不喜欢女的？干的不错，你比我想象当中更适合干卧底。我只是为了我妈的遗物。现在东西给你了，该履行承诺了吧？好人做到底，你再帮我解释。你骗我！别说那么难听，我想要夏氏集团最后的报价。你说怎么做？我从夏氏集团内部得到消息。最后的报价就在夏千哥的电脑上。好，我想办法，但这一次你必须说到做到。放心。谁啊？是。你来干什么？接千哥上班。今天不用劳烦你了。不劳烦，反正我也顺路。杰哥呢？杰哥，杰哥，你师妹还在自己屋里化妆呢，不要打扰她。等会儿，自己屋？难道你们分房睡啊？呃、啊，呃，新婚夫妻一刻都分不开，这不太过劳累了，就分开几天。哦，对对对，师妹，走。江哥，我昨晚是不是跟你说好了，我今天送你？师妹，是吗？是不是，老婆？啊，对对对，昨晚说好的。听到没？哎，我们先三二一，一块松手。好，三，二，一。啊、不是说你送千哥上班吗？嘿，合着我当司机是吧？不好意思啊，这车我开不习惯，为了保证千哥的安全，还得劳烦你。哎，师傅，你开车注意点啊，我老婆晕车。虐狗就算了，还要诛心。师哥，你看啊，根据我所掌握的情况呢，这次的竞标基本上十拿九稳。嗯。不过你说这个报价会不会太高了？还好，我们出发吧，那儿已经准备好了。亲爱的，嗯，我开会去了，你自己乖乖的。晚上早点回家，给你做好吃的。嗯还在这儿，我想着还是跟你一块儿回家吧。老公真好，你怎么这么快就回来了？我来拿电脑。哎，等等，你头发乱了。我怎么觉得你今天好像特别好看？你今天是吃了蜜吗？嘴巴这么甜啊？实话实说而已。间隙是要休息一下。
那我先走了，你帮我把文件收一下。老婆再见。你在找这个吗，徐长？你对夏总是不是有二心啊？什么意思啊？这事情我没法跟你透露更多，但你相信我，我对千哥没有二心。反正呢，夏总眼里只有公司。对你也不过是利用而已。不过你放心，我不会告诉他的。不管你做什么，我都无条件支持你，相信你。谢谢。学长，其实我早就看出来了，你和夏总面和心不和。他对你也不过是逢场作戏而已。不过你放心，你还有我。我跟千哥很好，我只是有我自己的苦衷。不过还是感谢你的帮助。嗯。来。嗯。辛苦了。给你包个橙子，谢谢。不好，老爷子来视察了。爸，您找我们有什么事儿啊？别再装模作样了，我听人说你们都分房睡了。您听谁说的这个事儿啊？别管谁说的。我只问有没有这么一回事。这这分房也说明不了什么问题吗、嗯？那我是不是可以怀疑你们的婚姻也是在弄虚作假呢？没有的事儿，我和顾承泽的婚姻没有半点虚假。好，那你证明给我看一看。嘿呦，我的老眼！真是伤风败俗！哎呀，那您说我们该怎么证明嘛？比如，生一个大孙子。嗯，这个其实我们是有在计划中的。嗯、啊，有有有有有，那我就放心了。你们要加油啊！啊加油！加油！加油来，师哥，你来了之后，我们都没有好好喝次酒呢。谢谢师妹。再喝点儿。以前呀、啊，我也没想到，师妹喜欢这一款，肤浅了，肤浅了。师哥好酒量啊！来来，谢谢师哥。来，干！嗯嗯嗯嗯、师哥，嗯，我俩分房睡的事儿，你都跟谁讲了？啊，就前两天我去看伯父嘛，我就。为什么啊，师哥？我也不知道伯父他不知道这事儿啊。哎呀，我爸他不知道。伯父不知道这事儿。嗯。你们莫非……哎，来来来，你再喝点儿。我知道了，你们两个是协议结婚，电视剧不都这么演的吗？你们这种行为属于骗婚。师哥，我看你是喝多了。我没喝多。想当年，我那么辛苦都没有追到师妹，没想到被这小子给拿捏了。千哥，这家伙追过你啊
？没有吧？谁说的？你忘记了吗 ？Surprise！ 事情你会保密的吧？放心，我嘴巴最硬。夏总，您的早餐到了，好，你放桌上吧。你怎么在我床上？啊啊啊、你你们两个没有、啊。问你件事儿，老实交代。问吧。你为什么愿意跟顾承泽结婚啊？我跟他结婚呢，完全是目的驱动。谁让老头子天天催着？与其嫁一个自己讨厌的人，还不如嫁一个相处起来舒服的人。一开始我也是拒绝的，但在某一瞬间，我改变主意了。那，你真的喜欢他吗？不知道现在这样算不算喜欢？应该算喜欢吧。他。性格好，长得好，还聪明。醒醒吧，大白天做什么梦呢？不过你觉得，你们这种协议婚姻能长久吗？走一步看一步吧。婚姻对我来说是圣洁的，一旦我结婚，我也就不打算离婚。其实，这对夏总来说，只是场交易。走吧。好啊，我今早刚出门，你后早就勾搭我的助理去约会，我明天就把他开了。你别闹，我跟他什么事都没有。手都裸上你胳膊了，你说的谁信啊？真的没有。我告诉你，顾承泽，协议结婚也是结婚，我们都要遵守。他只是比我小一届的学妹，我只是跟他简单的叙旧。就只是这样吗？当然了，不信你可以去查。那你也不能跟他去约会，我们协议里怎么说的？你还敢跟我提协议？哄你个顾承泽，你少说一句会死啊！怎么这么香？老娘正在气头上，他倒好，吃嘛嘛香。钱哥，吃点饭吧，再怎么样也不能饿肚子。走开，我饿死都不吃。是可杀不可恕，当定了。陈哥，怎么了？都怪我。偷吃了冰箱里的凉菜，吃得起，肚子疼。那我带你去医院。嗯，不去，我休息一会儿就好了。那我给你倒杯热水啊。哎，你不要走，留下来陪陪我
不过说起来都是老毛病了。以前在野外露营的时候，吃坏了肚子，得了肠胃炎，一直都没好。起来喝点粥，来。你喂我。好、啊。好喝吗？嗯。上回你给我的资料不全，缺个关键数据。下周就要正式提交竞标方案了，你可要抓住最后的机会。夏总，会议的文件已经准备好了，马上就可以开始了。老公，帮我拿着。你知道他是谁吗？呃，顾长泽啊，不，他最主要的身份呢是我的合法丈夫。这个我当然知道了。啊！你这也太夸张了吧！千哥喜欢就好，我先走了。你觉得怎么样，师哥？嗯，没问题。那我们大家就好好努力吧，一起把这个项目给拿下。钱哥，喝水。不用了，这是我为师妹特意准备的热水，温度刚刚好。谢谢。谢谢来，我们继续啊。我们呢，要以客户的最终需求为出发点，这样呢，才能打造出良好的项目品质。很闲吗？把这些重新打印一遍。我又不是秘书。钱哥，我有什么可以帮到你的吗？嗯，好像真的没有了，要不你先回去吧。好，去吧。好，我们继续。哎，我说钱哥呀，你这心也太大了。你说这顾时珍跟我们竞标项目呢，你居然把顾承泽带到我们会议上来，你就不怕他通风报信啊？顾承泽跟顾家人不一样，那也得提防点啊。师哥，你多虑了。饿了，吃饭。来吃饭。我的呢？不好意思啊，我就准备了两人份。不过我这儿还有一个手抓饼。这是手抓饼，这不就是普通的饼吗？你这个人咋这么麻烦呢？啊，这不就手抓饼吗？荤素搭配多有营养啊！来，多吃点。够了，够了。嗯，师哥，要不我给你加块肉吧？不吃了，不吃了。<笑>怎么不见了？你是在找剩下的那部分吗？学长，我都帮你准备好了，你打算怎么谢我？放心，我会记得你的恩情。那这个是你说的，以后可别耍赖。好，我就知道不会那么顺利。哎，我说师妹啊，我觉得那个顾承泽一直奇奇怪怪的。
你得好好点着。我选的男人，我百分百信任他。嗯，但是你觉得一个姓顾的，他不会背叛你吗？其实，于我而言呢，他是谁、姓什么不重要，但他要是敢背叛我，我绝对会让他痛不欲生。弟妹，万一待会儿竞标失败，可别把气撒在我们程泽身上。少在这给我阴阳怪气，谁输谁赢还不一定呢，让我们拭目以待。哼是中标了，兄弟，真有你的，回头可得好好犒劳犒劳你。我答应你的已经做到了，该轮到你兑现承诺了。好说，好说。女孩子家家就不适合做生意。夏家迟早败在他手里。你这个败家子儿就合适？你说谁败家呢？你在公司那一堆烂破事儿，我还没给你算呢。你现在再说你的问题，不要从我身上。好了，你们俩不要吵了。钱哥，说说吧，你有什么样的感想啊？这次的失败，责任全在我，我愿意负全责。好啊。既然你都说了，那公司的事，你就先放一放吧。天助我也！看来我要趁机请他的小师兄加把火。了。别喝了，你肠胃不好。喝酒伤胃。不喝伤心，让我喝。要不我们再等等，说不定过一阵后就有转机了。我夏千哥向来愿赌服输，但是这次败在他们手上，我不服。哎，你看，你不是问我为什么看中这个项目吗？这就是原因。以前，在我爸眼里，只有男孩子才有资格继承家业。不管我做的再好、再亮眼，他都视而不见。所以，我就决定，我。夏千哥，一定要做最亮眼的那颗星，我要让所有人都看见。你一定会成为你想成为的人，千哥，对不起，师妹。自己看吧。这些照片你哪来的？不知道，一个陌生人寄给我的。陌生人，偏偏在这个时候，想都不用想，一定是夏千城那个小人。哎，你甭管是谁了，这两个人勾搭，是不是千真万确了？我早就跟你说过，这顾承泽他有问题。师哥，你说有没有可能这照片是伪造的？师妹，你清醒点行吗？不要再对这个小白脸心存幻想了。你这样吧，调监控自己看吧。看到没
。原来，这一切都是假的。解释一下吧。你这哪来的？你别问我怎么来的，你就告诉我有没有这回事。所以，我竞标失败的根本原因是你。为什么？告诉我个理由。这事其实是这样子的。我妈去世之后，给我留下一条项链，它对我来说很重要。顾成峰答应我，只要我肯帮他拿到仲夏广场的项目，他就会还给我。所以你就决定出卖我？但仲夏广场那个项目中标，也不一定是好事。怎么说？我收到一个消息，据说一个外资巨头会在同街区内建一个碾压级别的商场，投资和标准高于我们五倍以上，所以那个项目。注定会失败。不过，我的团队也进行了背调，怎么一点风声都没收到？这个阶段出现这样的消息，竞标者大概率都会放弃，所以全力封锁消息的可能非常高。这么私密的事情，你是听谁说的？道燕啊，我国外的同学。道燕。就凭他一句话。这其中的关系一时半会也说不清楚，但这件事的可信度非常之高，所以我就将计就计，让顾成峰拿下那个项目。其实，也是赌一把。你为什么早说？我这不是怕顾成峰产生怀疑吗？如果提前说出来，不就穿帮了吗？不管结果如何，你都不应该欺骗我。我现在在乎的不是是否中标，而是某人的欺骗。我，所以你在公司的那些看似关爱我的行为都是假象，只不过是在逢场作戏、啊。我的错，我的错，但绝对不是逢场作戏。啊，我发誓，我不会再欺骗你了。男人的嘴，骗人的鬼。看来我们之间的关系还有很长的路要走。哎。我已经知道了竞标的事情，我们都被顾承泽耍了。我已经按照你说的做，项链带来了吗？你跟我耍小聪明是不是？你已经成功拿下了项目，我的任务已经完成，还跟我装？我早知道竞标的内幕了，你敢耍我？把项链给我！顾承泽，我实话告诉你，你妈妈的项链在爸手上，有本事的话自己去拿呀！顾承泽，住手！不想活了，敢动我的男人！给我上！群暴民敢打我老公，我一定要让他们好看。还是我老婆对我最好。你打住啊！虽然呢，你今天来了一出狗熊救美，但竞标的事还没完呢。你告诉我，你今天找他干什么？今天我问顾成峰要回我母亲的项链，没想到那家伙耍赖不给。活该，打得好。你快把衣服脱了。快点儿，别墨迹。为啥要脱衣服、啊？你不脱衣服，我怎么给你上药啊？哦
咱们现在可是合法夫妻。嗯，等一下，我先去做饭，你再躺会儿。你还受着伤呢，我怎么好意思让病号做饭呢？今天啊，下等我亲自下厨。这一桌子的菜全是你一个人做的？对啊，我在网上找了些食谱去这做了下，你快尝尝。好，好吃吗？嗯。<笑>那你再尝尝这个，好吃吗？嗯。这个这个。哇。好吃啊，那你多吃点，我给你加、嗯、加块肉。嗯。总是嗯嗯哇的呀，到底好不好吃啊？好吃，真的好吃。我去上个厕所啊。去吧。嗯、不好意思，没忍住。不好吃你就直说嘛，干嘛非得强迫自己吃啊？为老婆和老婆做的菜不能辜负吗？贫嘴，那要不我们点外卖吧，这样才有力气干大事。大事？嗯。一会儿等顾胜峰出来，我们就把麻袋套上，用力打他。哎，是不是他？就是他。出来了，出来了！机不可失，上！哎哎哎哎哎，谁呀？哎呀！哎哎，叫你来我老公，叫你向他跋扈，你不谁呀？等会儿！哎呀，他怎么长高了？声音好像也变了。师哥，你们干什么呀？不是，哪有人出来打人、穿西装的呀？我白天接个客户，算正式点。怎么了？那你怎么也不打个电话跟我们会合啊？我手机没电了呀。那那个顾长风呢？我怎么知道呀？这下该放弃了吧？放弃？我下千个字典里面就没有“放弃”这两个字。既然武的不行，那就跟他懂龙的。还来？不好意思啊，师哥，下手有点狠。没事儿，死不了。这样吧，为了补偿你，给你介绍个女朋友，那还挺好。等一下，你不是喜欢千哥吗？哎呦，我承认，我上大学那会儿吧，是喜欢师妹，可人家看不上我呀。怎么？你这种追求方式，鬼才看得上。来来来，喝酒喝酒，嗯。杨帆，你找我？啊？嗯。你怎么了？我被开除了，因为泄露金标的机密。千哥让你走的，这其中应该有什么误会？我帮你说说。你别去，我不想让你为难。而且，确实是我有错在先。那，我有什么可以帮你的吗？我还没想好，等我想好了，我再来麻烦你。好。嗯？太素了，换一个，换一个。这个怎么样？不行，再换，再换，都不行。怎么还不行啊？都小眼睛。怎么样？就这个吧，去换上。你们抓紧出发、啊。好的，顾总。对，来吧。仲夏广场项目这个情况，想必大家也都知道了。以顾氏集团现有的能力，想独吞这个项目，恐怕有点困难。不如我们两家一起分担风险，有钱一起赚，大家意下如何？意思？你下千个葫芦里卖的什么药？说吧，你有什么要求？顾老。
老爷子果然是聪明人，我呢确实有个要求。尽管开口。我要一个人加入你们故事，一起参加这个项目。我得提醒你一句，这里是故事，不是你们下家。你怎么能随便安排外人到我们故事呢？进来吧。我也姓顾，谁说是外人？顾承泽，你疯了<咳>！从今天起，就由顾承泽担任集团的副总裁。我不同意，他一个毛头小子能有什么经验？这不是胡闹吗？顾承泽之前做过很多优秀案例，我觉得并不比某些在业内浑水摸鱼的人差。你说什么？程峰，正式邀请。那，给我们顾总让个位置吧。你。好了，顾董事长，我们可以继续往下聊了。如果你们离婚了，不信夏千哥还会护着你。来，千哥，吃点水果。这什么意思啊？这上面的条条框框我已经不想遵守了，你觉得呢？哦，那我觉得这一条也可以剪了。那我再剪一条，这条也不要了。既然这么喜欢那个贱人和野种，那你就再也别想见到我和程泽。我要把你从公司里赶出去。我疯了，风磊是被你逼的。妈，你注意安全。我就问你一句话，你到底是要我们，还是要他们？程总也是我儿子，你别逼我。我不会原谅你的。妈，小心。妈。妈怎么了？你做噩梦了？我梦到我妈出车祸那天，强哥，不要离开我好不好？你放心，我不会离开你的，我会永远跟你在一起。所以那天究竟发生了什么？那天我妈开车带我离开江城，路过一条偏僻的马路时，突然冲出一辆轿车，我妈躲着不及，撞到了树上。我。
，妈，妈，妈，你醒醒，妈，妈。等我醒来之后，我就在医院了。而我妈却因伤势过重。后来他们经过事故判定，是我妈情绪太激动，导致了车祸。你放心，我一定会帮你夺回属于你的东西。夏总，合同说好了，你看一下。OK， 我觉得没什么问题。好，夏总果然大气。这个金额确实超出了我的预期，不过顾总说的有道理，既然两家集团合资，自然也不能像之前那样穷酸。千哥。这个数额接近原来的两倍，你再考虑一下。顾副总，夏总都同意了，你急什么？要想让顾承泽站稳脚跟，我必须这么做。这个预算，夏家还支付得起。哈哈，阿泽啊。这次你做的很好，不愧是我顾万年的儿子。来来来，吃菜，多吃点菜。这么些年，爸爸忽视了你。从今以后，你想要什么，我都答应你。我想要妈留下的项链，项链，那是妈唯一留下的东西。我想留个念想。好，我答应你，程子。其实我一直没有忘记，你妈妈是怎么出事的。是你的婚姻不忠，我妈才会发生意外，程子。那时你还小，有许多事情你不明白。当年我和你母亲刚结婚不久，就得知程峰的母亲也有了身孕。可程峰也是我的儿子，我总不能放着一条生命不管吧？你妈妈她就抓住我这一件事，整整压了我十几年。还动不动要把我赶出公司。这些年，我一直对你们母子有愧疚。儿子，你能原谅爸爸，回到我身边吗？已经晚了。阿泽，那散会吧。千哥，顾总最近很忙啊，整天都不着家。对不起啊，太忙了，没时间回来陪你。那我要惩罚你。怎么惩罚？悉听尊便有什么事情不能公私了呢？今天呢，我就想咱们哥俩好好谈谈心。不是聊公司的事儿，我跟你没什么好聊的。程子，不得不承认，我之前确实小看了你。我是真的希望我们俩能够同仇敌忾
齐心协力把顾氏做成一个伟大的公司。同仇敌忾，那谁是敌，谁是友？我是真的不希望你被蒙在鼓里。你妈妈怎么死的，你还不知道吧？你掏心掏肺的对待别人，但你有没有想过，那些人曾经对你做过什么？你想说什么？当年你母亲那场车祸，真相远比你想的更残忍。马小心有没有撞到？应该没有吧。千成，你赶快下去，去看看对方是不是出事了。嗯。爸，我好疼啊！别管他们了，我们赶紧走吧。啊，对，千哥，你的病情要紧，我们赶快走。你怎么会知道？之前跟夏千成喝酒，他喝多了，说漏了嘴，在我的威逼利诱下，他才把真相都告诉了我。我不信，这只是你的片面之词。我就知道你不信。你听听，这是从行车记录仪上采集的。爸，有没有撞到？应该没有吧。警察，你赶快下去，去看看对方是不是出事了。爸，我好疼啊！别管他们了，我们赶紧走吧。对，请哥，你的病情要紧，我们赶快走。我不信。这根本不可能。得知枕边人曾经对自己的母亲见死不救，这是任谁都无法接受。我知道你我关系不好，你不信任我，但事实就是事实。你不愿意承认，不代表不存在。得知枕边人曾经对自己的母亲见死不救，这是任谁都无法接受。妈，妈，妈！但事实就是事实，你不愿意承认，不代表不存在夏千哥、顾承泽正是结为夫妻。婚姻对我来说是圣洁的，一旦我结婚，我也就不打算离婚。你放心，我不会离开你的，我会永远跟你在一起。得知枕边人曾经对自己的母亲见死不救，这是任谁都无法接受。妈，你醒醒！妈，别管他们了，我们赶紧走吧。妈，妈，小千哥。中夏广场项目已经投资超过一亿元，一整天都联系不上，发生什么事了？亿元左右，主要用于已有项目的扩建和升级。嗯嗯嗯嗯，夏副总，你嗓子不好就多喝点水。你，呃，怎么走了？嗯、这个，既然夏总走了。那么就由我来主持下面的工作，说吧怎么是你，学长？你是不是发生了什么事情了？可以跟我说一说。如果得知
，一个对你很重要的人曾经伤害过你，你会原谅他吗？如果真的是很重要的人，原谅也未尝不可。但有的时候，我们并不是纠结是否原谅，而是在找一个离开的借口。原谅，真的那么容易吗？如果真的是很深的伤害的话，那这种痛就会像一根针一样，时不时的刺痛你。长痛不如短痛，不如选择放下吧。嗯、呃，对不起，学长，你不是说过在我需要的时候会帮助我的吗？我想当你的助理。顾承泽，你跑哪儿去了？给你打一天电话都不接。哎，你到底发生什么事了？顾家的人欺负你了？顾承泽，你有什么话说清楚行吗？别不说话，我跟你说话呢。说话，你跟我说话。五年前，你去禅明山露营，突发急性肠胃炎，你爸开车送你去的医院，对不对？对啊，怎么了？那个时候，我妈开车在禅明山车道与一辆车相会，发生车祸。但我没有想到的是，这件事情居然和你有关。这不可能！不相信是吧？爸，有没有撞到？应该没有吧？警察，你赶快下去，去看看对方是不是出事了。爸，我好疼，别管他们了，我们赶紧走吧。请跟你的病情要紧，我们赶快走。不可能，这绝对不可能！我不可能说出这样的话。证据确凿，夏千哥，你没什么好解释的。我当时实在太疼了，我现在一点都记不清。但这事不全是我们的责任吧？夏千哥，没想到你会说出这样的话，我看错你了。对不起，我不是这个意思。你先别走，这件事情一定有隐情，我们一起调查清楚，不行吗？我们之间的感情就这么不值一提吗？夏天哥，我以后不想见到你。别生气了，我们静下心来好好谈谈，行吗？我现在做菜水平有所提高，下回给你做啊。别再躲着我了，好吗？哟，让我看看谁惹我们家师妹不开心了呀？还能是谁啊？顾承泽是吧？你等我抓住这小子，我好好收拾他一下。哎，师哥，你可别乱来啊！什么话不能好好说呢？还非要离家出走？小孩子脾气，话也不能这么说，毕竟关系到他的母亲，所以他才那么大反应。要不这样子。你改天把他约出来，你好好跟他聊聊不就好了吗？我也想啊，可他就是躲着我，见都不见。我给你支一招啊。宋杰去哪儿了？他不是找我吗？那个，他可能来不了了。如果没事的话，我先走了。顾承泽，就算是小猫小狗犯了错，也总得有个理由吧？你就因为一段莫名其妙的录音就定了我的罪，你到底有没有心？小金哥。
。虽然事故的起因不是因为你，但我一想到你曾经对我妈见死不救，我却一刻都不想见到你。夏强哥，我们离婚吧。我警告你，把这话给我收回去。顾承泽，你给我回来，你别走。婚虽然离了，但仲夏广场这个项目还是得继续进行。依照夏千哥的性子，肯定会把顾承泽踢出去。那我呢？我怎么才能坐上夏氏集团的总裁啊？放心，这段时间夏千哥已无心管理公司，你不就有机会了吗？不过，我就怕……怕什么？路我都帮你铺好了。总不能让我扶着你吧？是，是。又没好好吃饭你来干什么？都被人甩了，还想留小红在此？要我说呀，当初你要是老老实实的嫁给我，就没有现在这些破事儿。顾总，你在说什么梦话呢？我夏青哥就算是跟一条狗结婚，都不会轮到你。你别给脸不要！别碰他！夏强哥本来就是跟我订的婚，你现在甩了他，我把他捡回来顺理成章。我警告你，如果你再敢碰他的话，我一定让你吃尽苦头。<笑>你现在凭什么让我吃苦头啊？<笑>慢走，顾承泽。以后我不在，不要一个人出来喝酒了，不要不吃早饭，不要乱吃东西，好好照顾自己，知道吗？那个，宋杰待会儿来接你，我先走了。顾承泽，你想跟我离婚呀？你把车祸的事情怪到我身上也罢，我就问你一句：你到底爱不爱我？对不起，顾承泽。时间不会让人忘记痛苦，只会让人习惯。所有的变化都伴随着阵痛。既然无法回头，那么就带着这种阵痛，开启新的故事。嗯、学长，你的水。嗯。接下来的工作
，我应该怎么进行啊？谢谢。啊，这。师妹，别着凉了，晚上一起吃个饭吧。你们晚上要加班，改天吧。哦。学长，你要的资料。师妹，出大事儿了！现在舆论发展到哪一地步了？哎，网上都是在指责我们，说你是人血馒头。这件事儿，我已经有解决方案了。哎，不是，你们看我干什么呀？夏氏前总裁夏千城不学无术，终遭报应。夏氏集团进行内部大换血，夏千哥上位总裁。将对公司进行全面整改，什么玩意儿？通稿啊，把这件事情转到八卦娱乐版，这是最好的公关手段。胡闹，这怎么行啊？<笑>我看行啊。这不就是你干的好事吗？幸好这次没有人员伤亡，否则整个下市都将被你葬送。合着公司这么多人，专坑我一个是吧？另外。你偷税漏税、挪用公款的事情，我已经收齐了证据。我劝你最好三个月内解决掉，否则我就报警。我保证，你在里面踩缝纫机踩到死。哎，咱们有啥好商量？千哥，我可是你亲哥呀，你就不能？哎杨帆，学长，你为什么这段时间这么冷落我？是我哪里做的不好吗？没有啊，你工作上做的很好，没有任何问题。我很感激你做的一切。你觉得我哪里做的不够好，你就指出来，我改正。你应该好好规划一下自己的前程，而我需要找回自己的东西，找到真相。我知道了，学长，你尽力去做，我会支持你的。师哥，你没事吧？没事，一切尽在掌控中。就算强迫大脑快速去忘记一个人，但是骗不过习惯了他的味。有些仓促，你不要介意。谢谢，我都忘了今天是我生日。对不起，我不喜欢别人捧我。学长，我其实喜欢你很多年了。我们之间还有可能吗？对不起，我认定的人永远不会改变。但是你们都已经离婚了啊，你为什么就不能放下，然后重新开始呢？有些人有些事，一旦拥有过，就会刻骨铭心。顾总。你怎么来了？我说了不要来公司找我。呃、顾总，我约了你好几次，每次你都说没时间，所以我直接就来找你了。有话快说。顾总，你
，你也知道我最近遇到了麻烦，看在我们是同盟的份上，恳请顾总出手相助。夏总，我也想帮你啊，可你娄子捅的太大了，我也爱莫能助啊。顾总，之前我是怎么帮你的？这么快就翻脸不认人了？这件事你也得到了好处，发展成这样，这是你自己没用。你别忘了。我手里可有你的把柄，不要把我逼急了，小心我把秘密都给捅出去。你手里的那点筹码，我根本不在意。师妹啊，这段时间想安无事天下太平了？嗯，都过去了。嗯，没什么大不了的，一个男人而已嘛。你知道你这人最大的缺点是什么吗？什么？嘴硬。那也没有男人的心硬。我算是看明白了，这搞男人啊，还不如搞事业。嗯，这点呢，我支持你。化悲痛为力量，铲平故事，给他点颜色瞧瞧。我呢，还是先想办法把夏千城捅的窟窿给填了吧。这个事儿吧，慢慢来呗，反正依你的能力吧，不成问题的。师哥，你是意识不到问题的严重性。我啊，这次可能要面临人生第一次破产了。你谁啊？是我。说吧，找我什么事儿？那我就不拐弯抹角了。妹夫，谁是你妹夫？顾总，这次一定要帮我。你死了这条心吧，这个事儿我帮不了你。我是无人可求了才来找你的，妹夫，你要是不帮我，夏天哥就要把我送到牢里去了。顾正泽。你母亲车祸的事，是你冤枉钱哥了。你说什么？那段音频是经过剪辑的，真实情况是这样的。你忍住啊，钱哥。钱、啊、哥，你忍一忍，医院马上就要到了。放手心。爸，有没有撞到？应该没有吧。千城，你赶快下去，去看看对方是不是出事了。嗯。千哥的病情不能当吗？快看，那里发生车祸了，咱们先报警吧。县长，对方应该没有什么问题吧？没事，什么事都没有。真的没事吗？为什么我隐约听到有争吵闹声？没事，就是有些围观群众在起哄。人没事就好，这些人就喜欢看热闹。爸，我好疼啊！别管他们了，我们赶紧走吧。啊，对，钱哥，你的病情要紧，我们赶快走。妹夫，妹夫，该说的我都说了，算我求你了，你就救救大舅子吧，我不想去坐牢啊！为什么要撒谎？都都是顾正福指使的，那为什么要见死不救？我害怕呀，害怕，那可是活生生的人命！但我后来报警，也打了急救电话。经过事故判定，是你母亲注意力不集中导致了车祸，但同时，我也因为我的过错受到了相应的惩罚。强哥，妹夫，妹夫，你别忘了救救我
，对不起，是我责怪你。你干嘛？顾长泽，你神经病吧？对不起，这次说什么我都不会做了。你想来就来，想走就走，是吧？你给我滚！我这里不欢迎你，不想见到你。走，你给我走，不想看到你。你打我也好，骂我也好，这次说什么我都不会离开。你真有本打你是吧？你走，打我呢，我非常不认可你，非常不认可你，我不想看到你。千哥，对不起，我以后不会再让你伤心了。我爱你。你。喂，坚哥，我能跟你商量一下吗？你能给我换个好点的地儿吗？这里实在是鸟不拉屎。在你的问题还没解决之前，你就在工地老实待着吧。可是可是，喂喂。怎么了？这是你滥用职权，私偷我母亲公司财产的全部证据。你怎么会？你以为时间可以掩盖掉你那些丑事，但实际上我母亲早就准备好了你的坟墓。我是你爸呀，你怎么会这样对我？你个逆子，你个逆子！爸，你别生气。爸，你换换，程泽，千错万错，都是我的错。当年我不该那么对你和你母亲，你放过程峰好吗？他毕竟是你哥哥呀。我俩同为你的至亲骨肉，我算什么？你们两个想用这些文件，以后把他赶出公司，我不会让你们得逞的。警察来了，爸。对不起，站住！你，你没事吧？没事。可恶，让那个顾成风给跑了。不重要，你没事就好。警察，顾哥，放开我！放开我！千哥，我都知道了。我自己的事儿自己处理。千哥，你不用这么勉强自己。夏千城留下的窟窿，都是你一个人在撑着。你怎么知道的？不还有一个消息灵通的宋师哥吗？没想到他才是那个最大的两面派。千哥，这次轮到我来帮你了。怎么，你有法子？嗯。哎呀，你别卖关子了。你看，这是我妈留给我的遗物啊。这条项链上面还有一串神秘的数字。这串数字呢，是一家银行保险箱的编号。保险箱里面有顾万年作恶的关键证据，还有几处房产。这些年翻了几番，我就把它倒卖出去了。哇、wow。没想到你还是个隐藏富豪啊！那，你养我啊？好啊，我养你。杨帆，听说你要离开江城。嗯。嗯。学长。我能问你一个问题吗？好，你问。你为什么会专情于夏总啊？以前一个人的时候，觉得自由自在就是最大的幸福，然后认识了他。
他打破了我的生活，但是那个时候，我反而觉得，幸福可以是思念，可以是牵挂，甚至可以是痛苦。当我不在他身边的时候，有很多话想对他说；在他身边的时候，静静的看着他，也会觉得很美好。那你对我呢，有没有一丝情感？没有。局长，我是真的很喜欢你，但是现在我想开了。那么，学长，我们有缘再见吧。好。嗯嗯。千哥，你怎么在这儿？你刚才的话好肉麻哦！你这个人怎么这么没道德啊？偷听别人说话！我又不是故意的。嗯嗯，夏青哥，我宣布，我们要进入人生的下一个阶段。什么呀